హాయ్ అండి బాగున్నారా వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు నేను పర్మనెంట్గా హెయిర్ ఫేషియల్ హెయిర్ రిమూవల్ ఎలా చేసుకోవాలో చూపించబోతున్నానండి సో ఇది జిలాటిన్ను కానీ లేదా వ్యాక్స్ కానీ దీనిలో యాడ్ చేయలేదు ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ న్యాచురల్ అండి సో దీంతో మనం ఇంటి వద్ద ఫేషియల్ హెయిర్ని ఎలా రిమూవ్ చేసుకోవాలో ఈరోజు నేను మీకు చూపించబోతున్నాను సో ఆడవారందరికీ అలా అప్పర్ లిప్ మీద అలాగే చీక్స్ మీద తర్వాత చిన్ మీద హెయిర్ వస్తూ ఉంటుంది ఈ విధంగా ఇలా అప్పర్ లిప్ మీద వస్తూ ఉంటుంది అది హార్మోనల్ చేంజెస్ వల్ల అలా అప్పర్ లిప్ మీద మొత్తం ఫేస్ అంతా ఫేషియల్ హెయిర్ వస్తుందండి సో దాన్ని మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ న్యాచురల్గా పర్మనెంట్గా మనం రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా వచ్చిన ఈ ఫేషియల్ హెయిర్ని సో చాలామంది ఎంబరాస్మెంట్ ఫీల్ అవుతుంటారు కదా ఇలా అప్పర్ లిప్ మీద హెయిర్ వస్తే మనం చాలా షేమ్ ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం కాబట్టి ఈ విధంగా మన అప్పర్ లిప్ మీద వచ్చిన ఈ హెయిర్ని పర్మనెంట్గా రిమూవ్ చేసుకోవడానికి ఈ న్యాచురల్ రెమెడీ చాలా బాగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వర్క్ చేస్తుందండి సో చాలామంది ఈ విధంగా అప్పర్ లిప్ మీద థ్రెడింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అలాగే వ్యాక్సింగ్ కూడా చేస్తూ ఉంటారు సో వ్యాక్సింగు అలాగే థ్రెడింగు లేకుండా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ న్యాచురల్గా ఇన్స్టెంట్ రిజల్ట్ వస్తాయండి సో ఈ విధంగా మనం చేయటం వల్ల చూసిన ఇది షుగర్ వ్యాక్సింగ్ అండి ఈ విధంగా చేయటం వల్ల పెయిన్ వస్తుంది వ్యాక్సింగ్ చేసినా థ్రెడింగ్ చేసినా కూడా కాబట్టి ఇది ఎటువంటి పెయిన్ లేకుండా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ న్యాచురల్ ఇన్స్టెంట్ రిజల్ట్ వస్తాయండి ఈ న్యాచురల్ రెమెడీతో ఈ రెమెడీకి కావాల్సినవి ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకుని దానిలో ఇప్పుడు ఒక సీవ్ జల్లడ ఉంటే తీసుకుని ఒక టేబుల్ స్పూను శనగపిండి తీసుకోవాలి తర్వాత దాన్ని జల్లించుకోవాలి లంప్స్ ఏమీ లేకుండా ఈ విధంగా తర్వాత ఒక హాఫ్ టీ స్పూను పసుపు వేసుకోవాలి తర్వాత ఒక హాఫ్ లెమన్ను జ్యూస్ని ఈ విధంగా పిండుకోవాలి పిండుకొని ఒకసారి ఆ ఇంగ్రీడియంట్స్ని మిక్స్ చేసుకోవాలి చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఒక టేబుల్ స్పూను మిల్క్ లేదా కావలసినంత పాలు పోసుకుని కరెక్ట్ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలాగా లంప్స్ లేకుండా ఈ విధంగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి సో ఈ విధంగా కన్సిస్టెన్సీ ఉండాలి సో దీన్ని అప్లై చేసే ముందు మీరు మీ ఫేస్ని శుభ్రంగా వాష్ చేసుకోవాలండి సోప్ తోటి చేసుకున్న తర్వాత క్లీన్గా ఉండాలి ఫేసు మీరు హ్యాండ్తో కానీ లేదా బ్రష్ కానీ తీసుకుని ఈ విధంగా మీకు ఎక్కడెక్కడ హెయిర్ ఉందో అక్కడ కానీ లేదా ఇలా ఫేస్ అంతా కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు సో నేనైతే మొత్తం ఫేస్ అంతా అప్లై చేస్తున్నాను ఎందుకంటే దీనిలో శనగపిండి పాలు కూడా ఉన్నాయి కదా శనగపిండి ఎయిట్ని ట్రీట్ చేస్తుంది ట్యాన్ని రిమూవ్ చేస్తుంది అలాగే ఫైన్ ఫేషియల్ హెయిర్ని కూడా రిమూవ్ చేస్తుంది తర్వాత డెడ్ స్కిన్ని ఎక్స్పోలియేట్ చేస్తుందండి అలాగే స్కిన్ని ఫేర్గా ఉంచుతుంది అలాగే మిల్క్ కూడా ఎక్నీని క్యూర్ చేస్తుందండి తర్వాత నౌరిష్ చేస్తుంది స్కిన్ని మంచి మాయిశ్చరైజర్గా కూడా వర్క్ చేస్తుంది డే అంతా మాయిశ్చరైజ్డ్గా ఉంచుతుంది స్కిన్ని మిల్క్ దీనిలో వచ్చేసి మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ లెమన్ జ్యూస్ అండి లెమన్ జ్యూస్ వల్ల హెయిర్ బాగా బిరిసెక్కిపోయి సో తొందరగా రాలిపోవటానికి యూజ్ అవుతుంది డెడ్ సెల్స్ రిమూవ్ చేసి ట్యాన్ కూడా రిమూవ్ చేస్తుందండి స్కిన్ని లైటెన్ చేస్తుంది ఇప్పుడు మీరు ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కానీ లేదా సో మొత్తం అదంతా డ్రై అయ్యే వరకు కానీ ఉంచుకోవాలి ఉంచుకొని ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తర్వాత లేదా డ్రై అయిపోయిన తర్వాత మీరు హెయిర్ గ్రోత్కి ఆపోజిట్గా కానీ లేదా ఇలా సర్క్యులర్ మోషన్స్లో కానీ మీరు రబ్ చేస్తూ మొత్తం దాన్ని అంతా కూడా రిమూవ్ చేసేయాలండి సో అలా రిమూవ్ చేస్తున్నప్పుడే మీకు హెయిర్ కూడా బయటికి రాలిపోతుంది ఇదైతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వర్క్ చేస్తుందండి మీరు ఇలా వీక్లీ టూ టు త్రీ టైమ్స్ కానీ లేదా రెగ్యులర్గా కానీ చేసినట్లయితే మీకు పర్మనెంట్గా హెయిర్ రిమూవ్ అయిపోతుందండి తర్వాత వచ్చేసి టర్మరిక్ అండి పసుపు పసుపులో కూడా చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి పసుపు వల్ల మన స్కిన్కి ఇప్పుడు మీరు వాష్ చేసేసుకోవాలండి కోల్డ్ వాటర్తో కానీ లేదా గ్లూక్ ఫామ్ వాటర్తో కానీ సోప్ యూస్ చేయొద్దు తర్వాత మీరు మాయిశ్చరైజర్ క్రీము 
అప్లై చేసుకోండి పసుపులో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ యాంటీసెప్టిక్ గుణాలు ఉండటం వల్ల ఎక్నిన్ క్యూర్ చేస్తుంది అలాగే ఫేషియల్ హెయిర్ని కూడా రిమూవ్ చేయడానికి దోహదపడుతుందండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం టిల్ దెన్ టేక్ కేర్ బాయ్